花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。就一个老德，知道了。志新，回去找一身我的衣裳，好一点的，给德嫂换上。变了整个景阳城，只有一口现成的棺材，很薄，但马上就能用。就他吧小五，你去太湖寺请了师傅，德嫂下葬的时候，还是要找人念念经。好。德嫂都走了三个时辰了，她才回来。难道鸦片真有这么大的魔性？快来快来，老德敲警了！
了我！我，你为何如此？赵大人，以前我虽然知道鸦片之恶，但是心存侥幸，以为只卖给药铺就可以杜绝。但就在刚才，我亲眼看到鸦片夺走了两条人命。我怎能再有害人之心？你能如此醒悟，倒是很好。可你这五十亩罂粟，是你全家生计所在，你这样一点，血本无归啊！血本无归，那只是一时；良心难安，也是一世。你就没有想过？先收获一计，再改种五谷。如果不能斩草除根，那这鸦片就永远都进不去。既然要进，那就一刻都不能耽误，一丝都不能留。你既然如此血性，之前倒是小看你了。赵大人，前段日子你劝我别种，我不仅一意孤行，言语中还有许多冒犯与不敬，还请你见谅。你也无需自责，整个大清朝野都只看重鸦片带来的税利收入，对百姓的伤害却视而不见。我唯有大声疾呼。才能够唤醒民众，惊醒朝廷。赵大人，也算我一个吧。我虽然只是小民，但也存匹夫有责之心。但凡以后是进鸦片的事情，我都参与。我是胡山，胡管家。爹，有没
想想，现在还有什么生意适合我们做？现在啊，只有一门生意适合我们做。什么？无本生意。这个我拿手，我可以上街卖艺，养活自己没问题，但东苑其他人不行啊。哎，我最近跟四叔学了几招，我们可以搭档啊。小五，别闹了，江无奇。你查查，我们账上还有多少钱？不用算，我们不仅没钱，反而还倒欠着帮我们种罂粟的佃农的工钱，总共四十七两银子。那我们现在唯一有的就是这五十亩地，要不，要不我们种棉花吧，一年怎么有千把两银子的收益？这马上就入秋了，你种什么都来不及啊！明年开春就种，钱呢？买种子的钱，请佃农的钱，从现在开始到明年开春还有大半年的时间，这大半年我们怎么过？小五，哎，这关中有多少亩棉田？总得有一万亩吧。王世军，嗯，我们那五十亩地能当多少钱？最多也就。两千两银子。去年棉价多少？去年棉价贱，才六十文一斤。六十文一斤，怎么都还差两千两。你想做什么呀？我知道哪儿有两千两。你有我把那两千两银子给你，不是给我，是借给我做棉花生意。入秋之后，我连本带息一起还你。不行，不行，咱们娘俩以后得靠这笔钱养老呢。说什么都不能动。养老，这两千两银子哪儿够啊？我算过了。把不用的丫头跟小厮都打发了，我自己再绣绣花、打打结子，再加上那五十亩地，你、我、张妈能过下去？那还不如借给我搏一搏呢。两千两变四千两，四千两变两万两，不行！为什么呀？你种罂粟刚亏了一大笔钱。不能由着你再折腾下去，我这次有把握，一定不会亏。我本来就不舍得你抛头露面，现在看来，你也不是做生意的材料，你就别那么辛苦了，跟着我老老实实过日子啊！娘，我求你了，把那两千两给我吧。你说啥，我也不会给你。朱茵，有句话，我早就想跟你说了。你要愿意留下，咱们娘儿俩就相依为命一辈子。你要不愿意，想另寻生路，我也不会怪你。毕竟你还年轻，娘，你这是要撵我？啊？不是撵你，东苑不是以前的东苑了，没必要再拖着你。这以前东苑有钱的时候，你们撵我，我就没走。现在东苑没钱了，我更不走。仲福，你撅啥屁股啊？众群朝下，马不蹲呢，往深了蹲，把气运足。你现在
，有没有感觉一股丹田之气啊？有。好，这是最关键的时刻。给我二十文铜钱，我帮你打通任督二脉。叔，你怎么又要钱呢？你之前已经要了我好几百文钱了。不是，爱给不给，换了别人五十文一文不少。爹。你身上还有多少钱？哎呦，这两天手气不好，昨天晚上连最后一文都输光了。不过福来还有二十文没送上来。不是，叔，那钱我没答应给你啊。你那些宝贝呢？全大了。哎哎哎哎哎，你干什么呢？哎，我说，我说，哎。哎哎哎，你你这是要干什么呀？没有，真没有。嗯、你看，我没骗你吧？能当的我全当了。你要干嘛？我说，这是什么呀？这是我的东西啊！这里面没有一样东西是你的。哟，这杯子原来是你偷的，你什么时候偷的？就是五品死的那天早上呗。福来，哎，把这些东西都拿去当了。哎，别别别别别！哎，这些玩意儿不值钱，最多也就能当五十两银子。嗨，至少能把佃农的工钱给还上。哎，总算是找到了五十两，还有两千两，上哪儿去找啊？我想，请龙生河的杜老板来我们家吃顿饭。啊，你说什么？呃，你能平安回家，全靠他帮忙。他？小<笑>梅，请记住，这个人绝不能走进我们家一步。你这辈子也不要再跟这个人有任何接触。为什么呀？你记住我的话，就够了。嗯。哎呀，哎，真是周莹无意当中的。一下点醒了我，哎，原来还有这么回事儿。这救命之恩，你怎么也得拿出点银子来报答吧？我当初救周莹的时候，可没找你要救银子。行，我们两清了，两清就两清。嗯，你呀、啊，别以为我占你的便宜。你救周莹，就一条命，可周莹一句话救了你们全家。你说的没错，四叔，嗯，我代表我们全家谢谢你。好、哦，嗯，哎，怎么还唉声叹气的？生气了，你爹又骂你了。骂我的人多了去了，还有谁呀、啊？哎，不说那个人，周英最近在干什么呀？嘿，前两天呢、啊，不知道他发什么疯，一把火烧了几千两银子，这两天又发愁，到处找银子。哎，你跟他说啊，我沈心怡呢。
随时欢迎他来我们沈家卖身为奴。静怡，从他收拾吴家三媳妇儿，我就看出来了，你呀，干不赢他。走着瞧。夫人修的，是，让我拿出去换点钱，贴补家用。这一千夫人何尝会将这些碎银子放在眼里？哎，是啊，夫人虽不是官宦出身，但从小到大也是养尊处优的，从来没为钱发过愁。绣花，都是为了打发时间。现在倒好，落得如此境遇。什么？我想求你个事儿。什么事儿？张妈，你太厉害了！你怎么找到的？我跟了夫人几十年，她的东西藏哪儿，我还不知道。谢谢你啊，张妈。少奶奶，从你拉拢二爷、四爷，帮助夫人起。我就看好你，你可千万千万别辜负我啊！不枉我帮你这一回。放心，这两千两我一定能返本。可，可如果夫人发现了，就按照我们之前说的，全算我的。王志英，小五，过来。对。两千两银子。哪来的？三元典当行七成的股份。夫人不是不同意吗？我让张妈帮我偷出来的。偷出来的？张妈为什么要帮你？我说服张妈。与其坐吃山空，到最后走投无路，还不如一起赌一把。赌赢了，说不定还能重新过上不愁吃穿的日子呢。张妈这么仗义？哎，谈的不是仗义，是聪明。以前在东院，他也算是半个主子吧。那是要钱有钱，要威风有威风。你看现在，比老妈子还累还苦。所以张妈愿意跟我一起赌一把，赌赢了，他可以重新过上不愁吃穿的日子。要输了。他也没什么损失呀，可夫人发现了怎么办？所以，现在的当务之急，是你们必须尽快把这银子给全部给花出去。尽快？怎么花呀？爹。又喝多了。我想让你当药材行的二掌柜。我不当。什么意思？除非你同意我家血结，你加了血结，我们只有亏本，赔本也比别人指着鼻子骂我们说我们没良心要好啊！起来，以前。我处处讲良心，但结果得到了什么？现在我们沈家要名，有名；要利，有利。我们的名都是拿不义之财买来的。放肆
。我说错了吗？星儿，我知道你担心什么，但这次的事让我看清楚了。只要靠着贝勒爷这棵大树，我们就什么都不用怕。你连报应都不怕，这事就这么定了，你什么都别说了。我跟你说，我一定不会跟那个杜明礼打交道的。你不跟明礼打交道，你就什么都做不了。打不了，我继续回沈家做我的败家子。才好了几天啊啊！你又狂得不成人样了。我是为了我们沈家好。你是存心要把我气死啊你！是为了我们沈家好。之前他们合并的时候，因为韩三春年长，所以我师兄让他做了大当家。不过这次可不能再让了。你那师兄能说服韩三春？不用说服，咱们这边定了，我师兄知道该怎么做。那就好。最近英贤在知府这个位置上做的不错。贝勒爷打算把这功劳赏给他，让英贤去找安。先教后招，而且你那师兄最好有点立功的表现。他想要的位置，贝勒爷也能给他名正言顺。那不正好吗？韩三春的人头应该够分量了吧？嗯。慢点啊，慢点。停车，停。杜老板，胡小姐呢？啊。杜老板，杜老板，胡小姐，这是啊。我爹回来了，我知道。其实，我早就想去谢谢你了，只是我爹他，呃，他暂时还没有恢复过来，所以就耽误了。你爹，他还好吗？他身体还好，可是整个人就像没了魂儿一样。这不，生意也做不下去了。只能摘牌关门了。你爹他跟你说什么了吗？他什么都没说呀。这刑部大佬跟地狱没什么两样。我应该早点出手的，这样也不会让你爹受这么多罪。啊，杜老板，您别这么说。我爹能平安回家，永梅已经感激不尽了。可是你爹继续这样下去也不是办法，只能慢慢劝他了。我倒是有个主意，既然你爹生意做不下去，要不你们先换个地方。我的意思是。先把你爹带出去走走，这样或许能让他好的快一点。这也是个好办法。二少爷，二少爷，麻烦你把这个送到棉花行去，交给棉花行的石掌柜。我不应该在这扫地吗？老爷吩咐了，以后不让打扫了。又让我去跑街？<笑>行，去就去吧。哎，这是乙等棉，这边是甲等棉。哎，你们看好了啊！志掌柜，哎，你的信。哎，二少爷。
信你也看了啊，没什么事我先走了。二少爷，请留步。怎么还要我搬货？你不知道信里的内容吧？那我哪敢看、啊？老爷任命你为棉花行的二掌柜，从今天开始你就跟着我。你说什么？你看。夫人，崔家把上次的钱结了，啊，好，行了。哎，这么点钱拖了这么久让我拿的吗？对不起，张妈，我骗了你。夫人从来没这么说过。哎呀，你你你怎么这样啊？你为什么偷我的银子？我找你借，你不给，我又有急用，所以只能偷了。你还有理？那些银子呢？在哪儿呢？都花了，你说什么？全都花了，一文都不剩。你你这个忤逆不孝的东西，你！什么？正式抓到周莹？是，婆婆告儿媳偷盗。大人做主，为民妇做主。周莹，你婆婆状纸上所说，可是事实？是，句句都是事实。赵大人，我错了，请你责罚。但我现在还不出来。啊？为何？我订了两千亩棉花，那两千两银子，连同典当土地的银子。我都交了棉花定金了，现在一文都不剩。赵大人，我这有详单，你看了就知道。我所言不虚。那在这儿呢。你把那五十亩地也拿去当了。娘，消消气。你这算心不让我活呀？没有银子，没有地，我要怎么办呀？周莹。你可知道，偷盗两千两白银乃是重罪，怎么也要关上一年半载。我知道，但如果你现在把我收监了，反而是害了我娘。娘，要不然这样，我在此立字为据。三个月之后，我连本带利还你两千四百两银子，那五十亩地也完璧归赵。若三个月还不出来呢？我自己到衙门投监。要打要罚，绝不皱眉。你要是骗了我呢？
这样，我请赵大人为我作证，我一定信守诺言。赵大人，可否？放肆！你拿我赵白石当什么人？为你做保单则？当初若非，当初若非赵大人教导，我怎会突然醒悟，一把火烧人的因素？所以你当保人，理所应当。周英。你行为不检，目无尊长，视法纪为无物。今日我若不再重罚于你，整个泾阳的风气将被你败坏。来人，来，将民府周营拖下去，打三大板。哎，别打，别打，别打！赵大人，我撤诉了还不行吗？你想告就告，想撤就撤。你拿我这县衙大堂当什么地方？赵大人，你看我娘都说不告我，你就饶过这一次吧，啊，赵大人。这三板下来，寻常男子都难以经受。我这么做，的确是用心良苦。你火烧罂粟，赵某佩服不已。虽说你心有良知，但如果不及时匡正，很容易走上邪路。所以，我打你这三板。就是希望你能痛并思痛，从此收敛心性，走上正路。赵大人。谢谢你刚才打了我，但却不是你刚才那番道理。那是什么道理？我偷我娘的银子，虽然情非得已，但也是错的离谱。你打了我，我屁股虽疼，但我心里却松开不少。我娘本来恨我入骨，但你将我打得如此之惨，她的恨也变成了心痛。也让我心里十分受用，我也可以打邪伸手了。嘿，三板子换吴家东院一个东山再起，我觉得还是挺值的。看来我的苦心你根本没有领悟，我还得再劝劝你。哎，你不就想说那个非什么非什么那个悟什么吗？别劝了，我这辈子也改不了。哎呦，太疼！啊，哎呦，娘，娘，我缓过来点，我们回去吧。不打紧吧？哎呦呦，要不要去看看梁大夫？不用，我自己有偏方，专治跌打损伤。要不要喊点轿子来？哎呦，我这样子哪里还能坐轿子呀，娘？哎呦，春心，哎，我起来。哎呦，不行不行，等一下，还有反悔。赵大人，把你这凳子借我使使。陈心，把我抬上去，快！来来，腿腿，把我腿扶上。哎呦，轻点，轻点。王老师，王世军加不起来。启动，回府。哎，慢点，慢点。哎呦，轻点，轻点，轻点，稳点。嗯，别晃。来，小虎。哎呦，别跌，疼死我了。轻点，来，轻点，稳点。哎呦
，别晃，别晃，稳点儿。疼吗？你也是为了吴家东院，为了能让他以后过上好日子才这么做的。他居然还去县衙告你，还让你挨板子。没事儿，这三板子既打不死我，也打不残我。少爷一走，孩子一掉。说白了，你跟东院也没什么瓜葛了。少奶奶，要我是你，我就走。反正一身的能耐，走到哪儿也饿不死，何必守着这个烂摊子？可她是吴聘的娘啊，这是吴聘的家呀。我走了，她怎么办？这个家。就再也没希望。你对少爷的感情真是太重了出去了，我发现。